அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நைன்த்து சயின்ஸ் புக்கில் இருக்கிற முக்கிய வினாக்களை தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது அளவீடு அப்படிங்கிற டாப்பிக்லேருந்து வினாக்கள் பார்க்க போகிறோம் அடுத்தடுத்த டாப்பிக்கை தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணால் தான் நம்ம போடுற வீடியோக்கெல்லாம் உங்களுக்கு உடனடியாக தெரிய வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு ஒலியாண்டு என்பது என்ன ஒரு ஒலியாண்டு என்பது நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் ஒரு ஒலியாண்டு என்பது நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் இங்கே ஒலியாண்டு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு வருஷத்தில் ஒரு வெற்றி இடத்துல ஒளி எவ்வளோ தூரம் போகுதோ அந்த தூரத்தோட அளவு தான் ஒரு ஒலியாண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வருஷத்தில் போகிற தூரம் தான் அடுத்து பாருங்கள் விண்ணியல் ஆரம் ஒரு விண்ணியல் ஆரம் என்பது த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் ஒரு விண்ணியல் ஆரம் என்பது த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் ஒரு விண்ணியல் ஆரம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சூரிய குடும்பத்திற்கு வெளியில் இருக்கிற பொருட்களோட தூரத்தை தான் அளவிட பயன்படுற ஒரு இது தான் அடுத்து பாருங்கள் ஒரு வானியல் அலகு என்பது என்ன ஒரு வானியல் அலகு என்பது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் லெவன் மீட்டர் ஒரு வானியல் அலகு என்பது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் லெவன் மீட்டர் இங்கே வானியல் அலகு அப்படின்னா என்னென்னா புவிக்கும் சூரியனுக்கும் எவ்வளோ தூரம் இருக்குங்கிறது தான் அதோட வானியல் அலகு என் அப்படின்னு சொல்கிறது அடுத்து பாருங்கள் அடிப்படை அளவுகளும் அவற்றின் அலகுகளும் பார்க்க போகிறோம் அடிப்படை அளவுகளும் அவற்றையோட அழகு என்ன அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் அடிப்படை அளவுனா என்ன ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா நீளம் நீளத்தோட அழகு என்ன அப்படின்னா மீட்டர் ஓகேங்களா அதோட குறியீடு எம் அடுத்தது பாருங்கள் நிறை நிறையோட அழகு என்ன குளோகிராம் அதோட குறியீடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஜி அடுத்து காலம் காலத்தோட அழகு வினாடி வினாடியோட குறியீடு எஸ் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெப்பநிலை வெப்பநிலையோட அழகு கெல்வின் கெல்வினுக்கு குறியீடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கே அடுத்தது மின்னோட்டம் மின்னோட்டத்தினோட அழகு என்ன ஆம்பியர் ஓகேங்களா ஆம்பியரோட குறியீடு என்ன ஏ ஒளிச்செறிவு ஒளிச்செறிவோட அழகு என்ன கேண்டிலா கேண்டிலா அப்படின்னா அதோட குறியீடு என்ன சிடி அப்படிங்கிறது தான் பொருளின் அளவு பொருளின் அளவோட அழகு என்ன மோல் மோலுக்கு குறியீடு என்ன எம்ஓ எல் தான் அதோட குறியீடு அடுத்து பாருங்கள் வழி அளவுகளும் அவற்றின் அழகுகளும் வழி அளவுகளும் அவற்றின் அழகுகளும் பார்க்க போகிறோம் வழி அளவு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் ஒரு பரப்பு இருக்குது பரப்போட அழகு என்ன மீட்டர் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் அதனுடைய அழகாக இருக்குது அதனுடைய வாய்ப்பாடு என்ன பரப்போட வாய்ப்பாடு அப்படின்னா நீளம் இன்ட்டு அகலம் அடுத்து பாருங்கள் பருமன் பருமனுடைய அழகு என்ன மீட்டர் க்யூப் பருமனுடைய அழகு மீட்டர் க்யூப் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனுடைய வாய்ப்பாடு என்ன நீளமின்ட்டு அகலமின்ட்டு உயரம் அடுத்து பாருங்கள் அடர்த்தி அடர்த்தியோட அழகு என்ன கிலோகிராம் பர் மீட்டர் க்யூப் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனுக்கு வாய்ப்பாடு என்ன நிறை இன்ட்டு பருமன் அடுத்து பாருங்கள் திசை வேகம் திசை வேகத்தோட அழகு என்ன மீட்டர் பர் வினாடி மீட்டர் பர் வினாடி அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது உந்தம் உந்தத்தினுடைய அழகு வந்து கிலோகிராம் மீட்டர் பர் வினாடி கிலோகிராம் மீட்டர் பர் வினாடி அதனுடைய வாய்ப்பாடு அப்படின்னா உந்தத்திற்கு வாய்ப்பாடு வந்து நிறை இன்ட்டு திசை வேகம் அடுத்தது முடுக்கம் முடுக்கத்தோட அழகு என்ன அப்படின்னா மீட்டர் பர் வினாடி ஸ்கொயர் மீட்டர் பர் வினாடி ஸ்கொயர் அதற்குண்டான வாய்ப்பாடு என்ன அப்படின்னா திசை வேகம் பர் காலம் திசை வேகம் பர் காலம் அடுத்து பாருங்கள் விசை விசைக்கு உண்டான அழகு என்ன விசைக்கு அழகு வந்து கிலோகிராம் மீட்டர் பர் வினாடி ஸ்கொயர் கிலோகிராம் மீட்டர் பர் வினாடி ஸ்கொயர் அல்லது நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லலாம் விசைக்கு நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அழகு அதற்குண்டான வாய்ப்பாடு என்ன அப்படின்னா நிறை இன்ட்டு முடுக்கம் நிறை இன்ட்டு முடுக்கம் அடுத்தது அழுத்தம் அழுத்தத்தினுடைய அழகு என்ன அப்படின்னா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அல்லது பாஸ்கல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதற்குண்டான வாய்ப்பாடு என்ன அப்படின்னா விசை பர் பரப்பளவு விசை பை பரப்பளவு அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது ஆற்றல் ஆற்றற்று ஆற்றலுக்கு உண்டான அழகு என்ன ஆற்றலுக்கு உண்டான அழகு அப்படின்னா நியூட்டன் நியூட்டன் இன்ட்டு மீட்டர் நியூட்டன் இன்ட்டு மீட்டர் அல்லது ஜூல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆற்றலுக்கான அழகு ஜூல் அல்லது நியூட்டன் இன்ட்டு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதற்குண்டான வாய்ப்பாடு அப்படின்னா விசை இன்ட்டு தொலைவு விசை இன்ட்டு தொலைவு அடுத்தது பரப்பு இழுவிசை பரப்பு இழுவிசையோட அழகு அப்படின்னா நியூட்டன் பர் மீட்டர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதற்குண்டான வாய்ப்பாடு அப்படின்னா விசை பர் நீளம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பாருங்கள் சிறிய அழகுகள் அடுத்து சிறிய அழகுகள் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபெர்மி அப்படின்னா நான் அதனுடைய குறியீடு வந்து எஃப் ஃபெர்மி அப்படிங்கி
அதற்கு உண்டான மீ மதிப்பு வந்து மீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் டென் பவர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அடுத்தது ஆங்ஸ்டம் ஆங்ஸ்டம் அதுக்கு வந்து ஏ நாட் அப்படிங்கிறது தான் குறியீடு அதனுடைய மதிப்பு வந்து மீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் அடுத்து நேனோ மீட்டர் நேனோ மீட்டருக்கு குறியீடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் எம் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய மதிப்பு வந்து மீட்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் பவர் மைனஸ் நைன் மீட்டர் டென் பவர் மைனஸ் நைன் மீட்டர் அடுத்தது மைக்ரான் மைக்ரானுக்கு வந்து மியூ அப்படிங்கிறது தான் குறியீடு இங்கே யூ அப்படின்னு சும்மா போட்டிருக்கேன் மியூ அப்படிங்கிறது தான் குறியீடு அதற்குண்டான மதிப்பு வந்து மீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் அடுத்தது மில்லி மீட்டர் அடுத்து மில்லி மீட்டருக்கு குறியீடு பார்த்தீங்கன்னா எம் எம் அதற்குண்டான மதிப்பு வந்து மீட்டரில் வந்து டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் அடுத்தது சென்டிமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா சிஎம் அப்படிங்கிறது தான் குறியீடு டென் பவர் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறது தான் அதோடைய மதிப்பு அடுத்தது ஏழாவது கொஸ்டின் பார்க்குறோம் இதில் வந்து நமக்கு மிக அருகில் உள்ள நட்சத்திரம் அப்படின்னா எதுன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஆல்ஃபா சென்டாரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு அருகில் உள்ள நட்சத்திரம் அப்படின்னா ஆல்ஃபா சென்டாரி அது வந்து சூரியன்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் விண்ணியல் ஆர தொலைவில் உள்ளது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் விண்ணியல் ஆர தொலைவில் உள்ளது அப்படிங்கிறது தான் அது உண்டான ஆன்சர் அடுத்து பாருங்கள் ஒரு மில்லினியம் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஒரு மில்லினியம் அப்படிங்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் வினாடி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் வினாடி அப்படிங்கிறது தான் அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா திருகு அளவியின் மீச்சிற்ற அளவு என்ன திருகு அளவியோட மீச்சிற்ற அளவு எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க திருகு அளவியோட மீச்சிற்ற அளவு எவ்வளோ அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லி மீட்டர் திருகு அளவியின் மீச்சிற்ற அளவு அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லி மீட்டர் அடுத்தது வெறுநீர் அளவியின் மீச்சிற்ற அளவு எவ்வளவு வெறுநீர் அளவியின் மீச்சிற்ற அளவு அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர் அடுத்த இயற்பியல் தராசு இயற்பியல் தராசோட துல்லிய தன்மை எவ்வளோ எவ்வளோ தூரத்துக்கு துல்லியமாக அளக்கும் எவ்வளோ தூரத்துக்கு அப்படின்னு கே பார்த்து சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளோ தூரத்துக்கு துல்லியமாக அளக்கும் அப்படின்னா ஒரு மில்லி கிராம் வரைக்கும் தான் துல்லியமாக அளக்கும் அடுத்து பாருங்கள் அது பொது தராசினை கொண்டு துல்லியமாக அளவிடக்கூடிய நிறை எவ்வளவு பொது தராசை வச்சு துல்லியமாக அளவிடக்கூடிய நிறை அப்படி எவ்வளோ அப்படின்னா ஐந்து கிலோகிராம் வரைக்கும் துல்லியமாக அளவில்லாம் அப்புறம் வந்து புக்கில் உள்ள தான் முக்கியமான கொஸ்டின் எக்ஸாம் கேட்குறது மற்ற முக்கியமான வினாக்கள்னு ஒரு சில இருக்குது அதை சொல்கிறேன் அப்படியே நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிங்க வேணா ஒரு முட்டையின் ஓடானது அந்த முட்டையின் எடையில் பன்னிரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஆகும் ஒரு முட்டையின் ஓடானது அந்த முட்டையின் எடையில் பன்னிரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஆகும் ஒரு நீள திமிங்கலத்தின் எடை முப்பது யானைகளின் எடைக்கு சமம் அதன் நீளம் மூன்று பேருந்துகளின் நீளத்திற்கு சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்புறம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இதில் முக்கியமான கொஸ்டினாக கிடையாது ஃபஸ்ட்டு பாடத்தில் உள்ளதான் ஃபஸ்ட்டு பாடத்தில் முக்கியமான கொஸ்டின் சொல்லலாம் அப்புறம் என்னென்ன தராசு இருக்குது அப்படின்னா பொது தராசு ஒன்று இருக்குது இயற்பியல் தராசு எண்ணியல் தராசு சுருள்வில் தராசு அவ்வளோதான் இந்த மூணு தராசு இருக்குதா ஸோ இந்த மூணு தராசு தான் இருக்குது அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க புக் புக்கில் ஃபஸ்ட்டு புக்கில் அப்படின்னா அவ்வளோதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் இதுக்குண்டான ஆன்சர் இதுக்கப்புறம் வேறு ஒன்றும் இங்கே இல்லை ஸோ இந்த வினாக்களை பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது போல் வீடியோக்களை அடுத்தடுத்த பாடங்களை நான் தொடர்ந்து அப்லோடு பண்ணுறேன் அது நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானி கிளிக் பண்ணால் தான் நம்ம போடுற வீடியோகள் நீங்கள் தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணலாம் ஸோ அப்டேட் வந்து உடனே கிடச்சிட்டு இருக்கும் நைன்த் நியூ புக்கில் இருக்க வினாக்கள்லாம் உங்களுக்கு புக்கே பார்க்க தேவையில்ல நம்ம ஃபுல்லாக கொஸ்டின் எடுத்து போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ நம்ம சேனலை வாட்ச் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நன்றி வணக்கம் அப்புறம் என்ன அப்படின்னா மேலே கொண்டு எதை சொல்லலாம் அப்படின்னா திசுக்களின் அமைப்பு அடுத்து வந்து நம்ம இப்போ வந்து இயல் ஒன்றுக்கு உண்டானது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம்னா இதில் ஒரு படம் அதில் ஒரு படம் வெறும் இயற்பியலாகவே போட்டுட்டு தான் நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க ஸோ அதனால் வந்து இயற்பியலில் ஒன்று அடுத்த கெமிஸ்ட்ரியில் ஒன்று பயாலஜியில் ஒன்று திருப்பி இயற்பியலில் ஒன்று கெமிஸ்ட்ரியில் ஒன்று பயாலஜியில் ஒன்று அதுமாதிரி அப்படியே மாற்றி மாற்றி கொடுத்தா தான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறதால அப்படி
வணக்கம் பல முறை சொன்னேன்